നമസ്കാരം സ്വാമി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ യജ്ഞസങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോവുക പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവപരമായി നമ്മൾ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ കുടുങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ തുലക്കുക എന്ന് വരുന്ന ഒരനുഭവ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമുക്കൊന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബിംബത്തെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ ശാന്തമായ ഒന്നിലും മമതകളില്ലാത്ത എൻ്റെ ഒരു ബിംബം അവിടെ ഉണ്ട് വിഷയങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ബീജങ്ങളും കിടക്കുന്ന എന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതു വഴിക്കും ഉണരാവുന്ന ക്രൂരനായി ഉണരാവുന്ന കൊലപാതകിയാകാവുന്ന സ്ത്രീ പീഡനം നടത്തുന്നവനാകാവുന്ന നന്മയുള്ളവനാകാവുന്ന കാരുണ്യമുള്ളവനാകാവുന്ന സ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നവനാകാവുന്ന അനേക വിധത്തിലുള്ള എറണാത്മകവും ധനാത്മകവുമായ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായ ആയിരം സാധ്യതകളുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളെ എന്നിൽ എനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമാറ് ബീജാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഞാനുണ്ട് ഏതും സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഞാൻ ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് ആദ്യത്തത് എൻ്റെ നിശ്ചലവും നിർവികാരവും നിത്യവും നിരാമയവുമായ ഞാനാണ് അതെൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് രണ്ടാമത്തത് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയും അന്ധകാരവും അബോധവുമായി കിടക്കുന്ന ഞാനാണ് അബോധമായി കിടക്കുന്ന എന്നിൽ നിന്ന് ബോധസീമയിലേക്ക് അമ്മ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ആഹാരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ മകനായൊരു പ്രതിബിംബം ഉണരും സ്ത്രീയായ ആ അമ്മയിൽ എൻ്റെ കാമനകൾ ഒന്നും ഉണരാതെ ലാളിത്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യം നുകർന്ന് മടിയിൽ കിടന്ന് പോകുന്ന ഞാൻ അതേ ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ എൻ്റെ കാമനകളുടെ ഇടം തേടുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രതിബിംബമായി മാറുന്നുണ്ട് മാതൃത്വത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ മറന്നും മറച്ചും മാത്രമേ എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അത്രേ പറ്റൂ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പ്രതിബിംബങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഒന്നിനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റതിൽ ആനന്ദിക്കുവാനും മറ്റതിനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ആനന്ദിക്കുവാനുമുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ ചായയും കൊണ്ടുവരുന്നു അമ്മ ചായയും കൊണ്ടുവരുന്നു ഭർത്താവെന്ന കാമന ഉണർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ പ്രതിബിംബത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ബിംബം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്ന് ആ മകനെന്ന ബിംബം ആ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന മകനോട് ആക്രോശിച്ച് തെറിവിളിച്ച് ആ മകനായി ഒരിക്കലും ഉണരാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെല്ലാമാണ് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയെ ഞാൻ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തെറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നത് ഇതാ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് എങ്കിൽ ആ കരച്ചിലുണ്ടാവില്ല വഴക്കും ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ മോൻ ഒരു ഭർത്താവാണെന്നും അവൻ ഭർത്താവായി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സമയമാണെന്നും എൻ്റെ മര്യാദ ആ ഭർത്താവായിരിക്കുന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തരുതെന്നും അവൻ എനിക്ക് ഭർത്താവല്ല മകനാണെന്നും 
മകനാകുമ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട ദേവതയാണ് ഞാനെന്നും അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ കുടുംബ പ്രശ്നം തീരും ഭർത്താവായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ഭാര്യ എന്ന സ്ത്രീയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ നിന്ന് അവളെ താലോലിക്കാനും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനും അവളുടെ പ്രിയം പിടിച്ചു പറ്റാനും ആ പ്രിയത്തിലൂടെ അവളെ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാനും വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന അവൻ്റെ പ്രതിബിംബ സാമ്യത്തെ കാണാതെ സന്ധി പറയാൻ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ അവർ വിട്ടികളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മറിച്ച അമ്മയെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ തൽക്കാലം പ്രശ്നം തീരും ഇവൻ്റെ പ്രശ്നം ശാശ്വതമായൊന്നും തീരില്ല ശാശ്വതമായി തീരണമെങ്കിൽ ബിംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന ഇതെൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരറിവ് വരണം അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ റൊട്ടി തിന്നേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടാവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ തിന്നുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദത്തിലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അത് അല്പം പോലും ഇല്ല പണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു തീരെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പരസ്യത്തിലെ അറിവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് കോടീശ്വരനായി വിജയിച്ചരുളുന്നവൻ്റെ അനേക പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ എടുത്ത് മറ്റു പ്രതിബിംബങ്ങളുമായുള്ള താതാത്മ്യം കാണിക്കാതെ ജീവിത വിജയിയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ്റെ തൊഴിലാളി വൃന്ദവുമായുള്ള പാരസ്പര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നോ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നോ അവൻ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് അവൻ കൊടുക്കേണ്ട നികുതികളെല്ലാം കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ അനുദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളെ എത്രത്തോളം കൈക്കൂലിയുടെയും മറ്റും മാലിന്യങ്ങളുടെയും ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഇവൻ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവൻ നേടിയെടുത്തത് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന വിധം പെരുമാറാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഭരണാധികാരികളെ കാക്ക പിടിച്ച് അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിറച്ച് ആ ഭരണ പാരമ്പര്യത്തെ തകർക്കുമാറാണോ ഇവൻ വികസിച്ചതെന്ന് ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വിജയഗാഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ച് വലുതായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ ഇവൻ്റെ സ്വത്വം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആ വിജയത്തിൽ താൻ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഥാപുരുഷൻ സാധാരണക്കാരൻ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടുള്ള ഇടപാട് വരെ മാറ്റുന്ന വരെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടാവും അവൻ്റെ വീട്ടിലെ പെരുമാറ്റം മാറി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം അവൻ ചെലവാക്കുന്ന തുക ബാധ്യതകളായി വന്ന് ഇവനൊരു വ്യാവസായിക സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ അതിൻ്റെ വേണ്ടുന്നതായ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ പിടിക്കൽ അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട കൈക്കൂലിയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് അതൊക്കെ നഷ്ടം വരൽ അവസാനം വ്യവസായം തുടങ്ങേണ്ട കാശ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ ചെലവുകൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ കടവും ഒരു ബാധ്യതയായി തീരുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അല്പം കൂടെ നമുക്ക് ഈ കഥ കൊണ്ടുപോയാൽ ഗവൺമെൻറ് നിയന്ത്രണമുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഒക്കെ ബാങ്കുകളുണ്ട് 
അവിടെ വ്യവസ്ഥാപിത രീതിയുണ്ട് ലോണുകൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഈ സ്ഥലം ഈടുവയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് തരാനാവില്ല എന്ന് പറയും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന വളരെ വിചിത്രമായൊരു സംഭവം എൻ്റെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് ഞാൻ ചെന്നൊരു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് മാനേജരെ കണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബ്ലേഡുകാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിതങ്ങ് എഴുതി തന്ന് ഒരു കരാർ എഴുതി തന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വേണ്ടതാകെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ പലിശയ്ക്ക് നിങ്ങളാ പണം എനിക്ക് തന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു പേപ്പറും കൊണ്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടില്ല തീരാധാരം തന്നിട്ടില്ലാത്ത ആധാരം ഈടായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആധാരം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ചോദിച്ച അതേ ബാങ്കിൽ കൊടുത്താൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ബ്ലേഡുകാരന് കിട്ടും കിട്ടും ഒപ്പിടുന്നത് ഞാനുമാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാങ്കായിട്ട് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെക്കിൽ അവൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് എഴുതുന്നത് ഈ പത്ത് ലക്ഷവും പലിശയുമാണ് ഈ ഒരു പരസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിതെല്ലാം ആയത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിലൊന്നും അതിശോക്തികളെ ഇല്ല അവസാനം ഞാൻ ചെന്നൊരു വക്കീലിനെ കണ്ടാൽ വക്കീലിന് കനത്ത ബീസ് കൊടുത്താലും കുരുക്കുകൾ കൂടുകയുള്ളൂ എൻ്റെ വക്കീൽ അവൻ്റെ വക്കീലിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് കൂടി പണം വാങ്ങിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വക്കീലിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കാലിയില പോടി ഇതിൽ ഈ കാലൊടിക്കുന്നവനിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് ഇത്തരം വക്കീലന്മാരെ നിലനിർത്തേണ്ടതിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് എനിക്ക് പണം തരാത്ത ബാങ്ക് അവന് പണം കൊടുത്തത് എല്ലാം എൻ്റെ ദൗർബല്യമാകുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം അനുഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ആയിരത്തൊന്നാമത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ളവൻ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതിലൊന്നും പോയി വീഴുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് കിളച്ചും പണതും ജീവിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ കടം കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാതായവർ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥിതിവിവര കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ശരാശരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് മധ്യവർഗ വിഭാഗമാണ് വിഭാഗമാണ് എന്നിട്ടും എന്തേ അടുത്തവർ കണ്ടു പഠിക്കാതെ ആവർത്തിക്കുന്നു മാനവ പുരോഗതി മാനവ അപരിഷ്കൃതത്വം ഇവ രണ്ടും അനുഗ്രഹമാണ് ശാപമാണ് ഒന്ന് അനുഗ്രഹമോ ഒന്ന് ശാപമോ അല്ല ഏതും അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത് പ്രതിബിംബങ്ങളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതും ശാപമായി തീരുന്നത് പ്രതിബിംബങ്ങൾ കൂടി ഏതെങ്കിലും പ്രതിബിംബവുമായി നാം താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ജീവിത വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ ബിംബഭാവത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് പ്രതിബിംബഭാവങ്ങളെ ഹോമിക്കണം 
ഇത് മഹത്തായ ഒരു യജ്ഞസങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ മനസ്സ് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പങ്കാളികളാണ് അത് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒട്ടേറെ രംഗങ്ങൾ മെല്ലെ ഇതുമായി ചേർത്തൊന്ന് അപഗ്രഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറെ വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ അത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കുടുങ്ങിയിരിക്കും പക്ഷെ ആ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കാണാനുള്ള സൗകര്യമാണ് സൗകര്യം കുറച്ച് വയല് ഒരു ഏക്കർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ആ വയലിൽ നോക്കിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുറച്ച് വരുമാനം മാസാവസാനം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ വയലും കൃഷിയും ആദ്യം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു കുറച്ച് വാഴയും കുറച്ച് കൊണ്ടകൃഷികളും അതായത് അടുക്കള കൃഷികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു കുറച്ചുകൂടെ മാന്യതയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഗ്രാമത്തിലെ വസ്തു വിറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി ഫ്ലാറ്റില് വിറകും അടുപ്പൊന്നും പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഗ്യാസും മൈക്രോവേവ് ഓവനും ഒക്കെ ആക്കി പരസ്യങ്ങളിലൂടെ മെല്ലെയാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ മാറിയത് കൃഷിക്കാരനായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്ന അവൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ അവൻ കൊന്നു അച്ഛനമ്മമാരെ പരിചരിച്ചിരുന്ന അവനിലെ മകനെ അവൻ കൊന്നു കളഞ്ഞു ആ പ്രതിബിംബം അവൻ ഇഷ്ടമല്ലാതായി ഈ പരിഷ്കൃത കാലത്ത് തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കുമൊക്കെ വേണ്ടി ജീവിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചാണകം വാരുക അറപ്പുള്ള ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലേ ഉണ്ണുമ്പോഴും കോട്ടൺ സൂട്ടും ഇട്ട് സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ചാണകത്തിൻ്റെ മണമുണ്ടോ എന്നൊരു ശങ്ക കൈക്ക് കൂടെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ പൗഡറിൻ്റെ ഗന്ധം വരുമ്പോൾ ദേഹത്തടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രേയുടെ മണം വരുമ്പോൾ ആ ഗന്ധത്തിലൂടെ അവനിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിബിംബമുണ്ട് മുമ്പ് അവന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്ന ഗോമൂത്രത്തിൻ്റെയും ചാണകത്തിൻ്റെയും ഗന്ധം മറന്ന് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന എതിർക്കുന്ന വേർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധം മറന്ന് വേർപ്പിനെ നിഷേധിക്കുന്ന വേർക്കുന്നവനെ നിഷേധിക്കുന്ന കീറിയതുടുത്തു വന്നവനെ നിഷേധിക്കുന്ന തേക്കാത്തതും മറ്റുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ട് വന്നവനെ നിഷേധിക്കുന്ന അത്തരം കുട്ടികളവനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഈ പരിണാമവും ഈ ബിം പ്രതിബിംബ ഭാവവും അവനിൽ വന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ടാണ് സ്വാമിജി വിഷയത്തിന് മാറുമെന്നറിയില്ല മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഗന്ധമൊക്കെ സംസ്കാര രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധാരണക്കാരൻ അതിൽ നിന്ന് വളർന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അപരം ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇത് മറ്റവൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് ഞാനും ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടാണ് ആ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തീർക്കാം ശരി അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ശരി നമ്മുടെ എല്ലാ കാലം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കാലത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ എല്ലാ സനാതന മൂല്യങ്ങളെയും ആദ്യം നിഷേധിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റുകളാണ് സമ്പന്ന സവർണ വർഗങ്ങളാണ് ഈ മോഹങ്ങൾ അല്പം അവരിൽ കടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന് 
പ്രതികരിക്കാവുന്ന പണം അവരുടെ കയ്യിലാവുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ വാക്സിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു ചാനലിൽ മൂന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ആളുകൾ ചേർന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രോഗത്തിന് പ്രതിരോധമായി കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങും കണ്ടു കാണും ഒരു പ്രമുഖനായ ബിഷക്കുരൻ അയാളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ പ്രമുഖമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ പ്രതിരോധ ചികിത്സ അവിടെ കൂടിയവരാരും ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാത്ത അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരും ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പരസ്യവും നാളെ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഭാവങ്ങളും ഒക്കെയായി വന്ന ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റുകൾ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ പരം രൂപയ്ക്കായത് വാങ്ങിച്ചത് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റുകളുടെ മേഖലയിലെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അറുന്നൂറ് രൂപയിലേക്ക് ഇടത്തരക്കാരന് വേണ്ടി താന്നു കുറേ ഇടത്തരക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കയറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വിൽപ്പനക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചത് ആദ്യത്തെ അതിനൊരു പേരുണ്ട് ത്രീ ടയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആധുനിക ലോകത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗം ത്രീ ടയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തോടു കൂടിയതാണ് ഫസ്റ്റ് മല്ലുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് അലങ്കാര വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ച് എ സി സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് സമ്പന്നരും സവർണരുമായ അവരെ അനുകരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത താഴത്തെ തട്ടിൽ വളരെ ഉണ്ടാവും താഴേക്ക് അനുകരണങ്ങൾ എത്താറില്ല അപ്പം ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലേക്ക് അത് അറുന്നൂറിലേക്ക് താന്നു ഇടത്തരക്കാർ ഓടിപ്പോയി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും അത് താന്നു എന്നാണ് എൺപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് തെരുവിലേക്ക് എത്തി എന്ന് തോന്നുന്നു വീടുകളിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും കളിമൺ പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്ന വീടുകൾ എടുത്തെറിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാത്ത പാത്രങ്ങളുമായി മാർക്കറ്റിംഗ് വിദഗ്ധർ രംഗത്തെത്തി മെലാമിൻ പാത്രങ്ങളെന്ന അവയ്ക്ക് പറയാം യൂറിയയും ഫോർമാലിറ്റി ഹേഡുമാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ചൂട് വെള്ളം അതിലൊഴിച്ചാൽ ചൂട് കാപ്പി ഒഴിച്ചാൽ ഫോർമാലിറ്റി ഹേഡും യൂറിയയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കും അപകടകരമായൊരു പാത്രമാണ് അത് പൊട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് പ്രധാനമായി അതിന് സ്വീകരിച്ചത് വർണ്ണഭംഗി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പുറമോടിയിൽ ഭ്രമിച്ചത് കേരളത്തിലെ സവർണ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ ഷോക്കേസുകളിൽ ഈ പാത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു അതിഥികളായ ഉന്നതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇതിൽ ആഹാരങ്ങളായി അങ്ങയ്ക്കും അറിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഇടത്തരക്കാർക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ഇത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഒരു സെറ്റിന് നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു സെറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് ഒരു സെറ്റിന് നാലായിരം രൂപ വില വരും സാധാരണക്കാരൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു മാർക്കറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയപ്പോൾ സമ്പന്നൻ്റെ എല്ലാ ഷോക്കേസും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടയറിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലേക്കുള്ള ഇടത്തരക്കാരനുള്ള സാധനം വന്നു ഒരു സെറ്റ് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇടത്തരക്കാർ മുഴുവൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോട്ടുമുള്ള തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇത് വാരിയിട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടമായി ഇതെല്ലാം ഭരണാധികാരികളുടെ മൂക്കിന് താഴെയാണ് നിയമപാലകരുടെ കൺമുമ്പിലാണ് നിയമപാലകരുടെ ഭാര്യമാരും 
ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാര്യ ഭാര്യമാരും വരെ ഇത് മേടിക്കുന്നിടത്ത് മത്സരിക്കുന്നു ഈ വർണ്ണപ്രപഞ്ചം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിൻ്റെ മണം മറയ്ക്കാൻ പൂശിയതല്ല അതായിരുന്നല്ലോ എന്നോടുള്ള ചോദ്യം 